Check my side of the Hello, hello, hello. It's a great honor to have you both here. Eto, one of the best known footballers ever, and Davido, an amazing Nigerian artist. How are you both today? Chillin', chillin', chillin'. chillin'. C'est bon. C'est bon. C'est bon. <laughs> si tu dis que c'est bon, alors c'est bon. <laughs> so, uh, first of all, how are you finding London? Um, London was crazy. I just um, sold out the O2 um, two weeks ago. It was crazy. I'm just happy to be here. You know, so it's a pleasure to meet someone like Eto'o you know, so for the first time watching him play football since I was a kid. So, just crazy, man. Just what the concert can bring. I just London is cool. The weather is cool. Everything's straight. Everything's cool. It's the first time in England that the weather is that cool. I reassure you. Um, Ito, so you know, even for me, it's an amazing pleasure to have you in front of me. You're such a great, great footballer and such an inspiration to so many young people. Um, I want to talk a little bit about both your backgrounds. I think you both have very different backgrounds. I think. For you, it was you had to make yourself your own person because of the successes of your family, yeah. and you started uh, from a very uh, like poor background. How did you both get the strength to to get to where you are now? Um, with me, it was just um, making the good music and just being successful. That was, that was the first thing I had to do was to be successful at first, and after being successful, I had to show them that's what I really wanted to do. You know what I'm saying? I was making my own money, I was buying my own cars, buying my own houses. So from there, just let them understand that there's money in music too. So that's really how I went about mine. And now my family is just happy. Um, every, all of them listen to my music now, so everybody's good. The most important for me was to become the number one. And we know all that being the number one peut comporter, il y a beaucoup de choses qui tournent, mais euh, j'ai eu, eu la chance d'être né dans une famille très pauvre, mais avec beaucoup de valeur de la vie, ce qui m'a permis à chaque fois euh, de me surpasser, de savoir que euh, du jour au lendemain, je pouvais être très haut et rentrer en arrière, revenir vers mes débuts, ce qui me faisait aussi savoir que je pouvais être très très riche et redevenir très très pauvre comme avant. Mais euh, en ayant cette base-là, euh, j'ai eu la chance de, de toujours me battre et d'écrire mon nom. C'est vrai que je parle le nom de mon papa, mais euh, le nom est tôt aujourd'hui. Parfois je me rends au Japon ou en Chine et il parle des taux. Et c'est ce qui était très beau. Souvent, quand je pose la question aux jeunes, mais qu'est-ce que tu veux faire Ils me disent, euh, je veux devenir footballeur. Et pourquoi tu veux devenir footballeur Pour gagner beaucoup d'argent comme Eto. Mais non, Eto ne voulait pas gagner beaucoup d'argent. Il voulait devenir le plus fort. Et on sait que quand vous voulez devenir le plus fort, il y a beaucoup de choses qui se joignent à ça. And it's funny that you say that, it's interesting because like you said you came from poverty and now you're at this point where you know you're earning a lot of money. Do you feel like you still keep your feet on the ground basically? L'argent ne, ne me changera jamais. Et j'ai pris beaucoup de coups parce que les gens ils se posent toujours la question comment un, un, un jeune euh, monsieur comme celui-là avec tout ce qu'il peut avoir comme succès, comme argent Mais il marche toujours avec ses amis de <rire> ses amis d'enfance. Je n'ai jamais changé, je ne pense pas changer. Je, je crois en certaines choses et je défends ces valeurs-là. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi l'argent aujourd'hui me changerait. Hier, je prenais ici diète. Aujourd'hui, peut-être, je voyage en diète, mais c'est la même chose. Quand vous voyez ici diète, c'est la même chose. <rire> Um, so what I find amazing with you two is that you're both from Africa. Uh, Afrobeats is very new, very current, um, and it's booming around the world internationally. 
you at 20 years old, you're seeing success in America, you're seeing success in Nigeria, you're seeing success in the UK, and I'm sure in lots of different countries. Yeah. You, you've come from Cameroon, and now you're, you know, you're one of the most recognized uh, players in the world. So how is it to be, for you to bring Africa out like this internationally in, in the view of everyone? Um, like, like these days we have the internet, we have YouTube, we have Twitter, we have Instagram. So it's just, it's easy to get the music, it's easy to, you know, like at my concert I was surprised seeing um, a lot of British people, people from France, people from Italy, Spain at the concert singing the songs. So, you know, now we have, it's not like before where, you know, you had to watch MTV or, you know, now MTV is playing in all our records or being nominated in the same categories as American artists, BET, MTV. So it's, it's easier now to get the music around. And if you really listen to it, I feel like the music is here to unite everyone. You know, unite both Africa, um, UK, Europe. Like, I just went on my, my Europe tour last month, two months ago. I went to um, eight countries, like Czech Republic, Hungary, and all the shows were sold out, you know what I'm saying? So it's just crazy to have that connection, the internet, you know, social networking. But I think what I meant more was how does it feel to represent Africa yeah. and to be one of the, I won't say first people, yeah. but it's at its beginning to really it all, bring that kind of it, work. It all starts, it all started with, with our footballers, you know, you know, playing, coming to London or going to Spain or going to Italy, Russia, wherever they went to. And like, you see the Africans being the best on the team. You know what I'm saying? So that, that helps. So, yeah, so from that, he moved on to music, um, movies, and all of that. But you know what I'm saying? I can say at first it all started from sports. So, thank you. Say what? Well. <laughs> <laughs> Déjà, uh, you have to know that uh, l'Afrique pour pour moi, c'est un grand honor. Et vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas nombreux. Uh, D'autant plus, l'honneur, il est encore immense. Et comme j'essaie je, toujours de, de, de le dire à certains de mes frères, tant que nous pouvons, il faut qu'on montre, on montre ce côté positif de l'Afrique. Parce que vous voyez la vidéo aujourd'hui, euh, moi hier, euh, je ne connaissais pas cette musique. Il est apparu, il, il est là au milieu de tous ces Américains que tous on regardait euh, souvent sur euh, MTV, comme il, il, il le disait. Aujourd'hui, on compte avec, et c'est ça, c'est un enfant d'Afrique. Et en Afrique, il n'y a pas que des maladies. Il n'y a pas que de mauvaises choses. En Afrique, il y a des, des gens qui ont beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de qualité. Mm. Et souvent qu'on ne met pas en avant. Et c'est ça le problème. Nous, peut-être en sport, euh, euh, c'est un peu différent parce que le sport ne connaît pas le riche ou le pauvre. Si vous êtes fort, vous avez beaucoup de chance d'évoluer, de devenir peut-être le numéro, le numéro un. C'est vrai que c'est toujours un peu plus difficile qu'un autre. Mais vous allez avancer. Par contre, dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'Africains que je rencontre euh, qui sont bourrés de talent et qui ont pas mal de difficultés. Et quand on voit un jeune comme David O faire des belles choses, il faut être à côté de lui, le pousser et surtout que les jeunes Africains prennent cet exemple pour demain, au lieu d'être deux, trois ou quatre, nous soyons cinq, sept, huit, dix, et comme ça, dans quelques années, nous allons nous retrouver peut-être euh, deux millions, et c'est déjà quelque chose. Yeah. I, I completely agree with what you're saying. Uh, you know, you watch a lot of TV, and on TV, you know, you always see the poor African kids with the flies all over their faces, and you know, really skinny. And even me, it annoys me because it's like, no, there's so much more. It's so much richer, and and I'm really happy because. It brings me on to the next question. You, I know that you do a lot to develop that talent in Africa, and I think that's really important. But talk to us a little bit about what you do in Africa. Mais, euh, déjà, euh, vous l'avez dit, euh, votre première question, quand vous avez dit, euh, je, je viens d'une famille très très pauvre, et si on ne partageait pas, je crois qu'on devait avoir du mal à, à survivre dans ma famille. Bon, ça déjà, c'est cette naissance. Je ne pense pas qu'on acquiert ça au fil des années, non. Et à un moment donné, euh, quand j'ai eu la possibilité de devenir et ce que j'avais toujours rêvé euh, de devenir, je me suis dit qu'il fallait à un moment donné que je tire le maximum d'Africains possible pour que demain, à leur tour, qu'ils fassent pareil. 
je ne m'attends pas que si j'ai aidé, je dis comme ça, parce que je ne me rappelle même plus des gens que j'ai pu, pu aider, des Africains que j'ai pu euh, aider le nombre qui sont, mais si deux, trois euh, arrivaient peut-être à prendre les 10% de ce que j'ai fait, c'est déjà quelque chose. Et euh, au bout d'un moment donné, je me suis dit, euh, Samuel, euh, pourquoi tu as, tu as eu la chance de devenir ou euh, d'avoir la possibilité de te battre euh, pour devenir le numéro un C'est parce que j'étais en santé. Alors, je me suis dit, il faut vraiment que euh, je commence à, à penser comment faire pour construire des hôpitaux un peu partout en Afrique où les gens peuvent aller et être respectés et surtout qu'on puisse les, les, les apporter cette aide. Dont, dont, dont ils auront besoin. J'ai commencé déjà dans mon village, je suis revenu à, à Douala qui est en train de, de finir et je compte arriver à Yaoundé et puis m'exporter ailleurs. C'est le football qui m'a tout donné, il fallait à un moment donné que je remette tout au football. Je me suis dit, Samuel, les centres de formation, j'ai commencé chez moi. Après je suis allé chez moi aussi au Gabon on est aujourd'hui euh, au Kenya et d'ailleurs j'ai une pensée pour euh, ces frères qui ont connu euh, des jours difficiles et mes condoléances encore à, tout, à toutes ces personnes qui, qui ont perdu des proches. Qu'en sport, si vous êtes vraiment fort, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous pouvez arriver là où vous You, you are only 20 years old. That's crazy. And so you're really at the beginning of the youth. What is your plan for the future? What are your dreams? Man, I have a long way to go. Um, I'm just happy that like, God puts me here already at this early. You know what I'm saying? Um, right now, we just dropped um, my new single for the next album. It's the biggest song in Africa right now, Causing Waves. Um, just, did the, just did the the UK show. I'm about to go back. I think I'm going to Zambia next week. Zambia. To After Cameroon. Cameroon. No, I wait for you. When you go to Cameroon, I'll come. He does venir chanter pour une de mes sociétés au Cameroon. You have to come to Cameroon to sing for one of his companies. Okay. On va se mettre d'accord. Cameroon. I think you guys are missing out the best countries, Senegal. <laughs> Nigeria, Cameroon. Cameroon. Top two. Yeah, um, so yeah, I'm just happy to be where I'm, you know, chilling at a young age, having fun. But there's still more, I have a couple artists, I just started my label, you know, a lot of that. So, that's just it for now, though. We're still working, we're still going on. So, uh, are you in competition with, like, P-Square and, <coughs> uh, like, those other Nigerian artists? No, nah, P-Square, you know, they're, they're legends, they've been doing this way before I came, they're like big brothers to me. So there's no competition, we're just all getting money together, that's it. Yeah, cool. Um, do you listen to Afrobeats? Oui. So have you listened to his type of music? Bien sûr, et je vais, je vais danser tout à l'heure. All right, <laughs> you're gonna chill some moves? No, you don't apprendre. <laughs> Il y avait un chanteur que je suis bien confié au nominé. Il avait fait pour ça. Confié au nominé. Yes. On se met la danse.
losing. You poverty, no big grind. Now you ain't need to lose it. I don't know how to fight. Baby, you are amusing. You are amusing. And I wonder. Hey. Now, so you to make it younger. You know they listen to me now. You just show me your work. Eh? You know they listen to me now. Now, so you to make it younger. You know they listen to me now.